Good evening. How are you? Good, Good evening. evening. Good evening. How Good. are you? Is it raining in your house? Is it raining? Está lloviendo en su casa. Um, no. Muy fuerte y con truenos. All right. Where do you live? In, in? My, in my home, no. Son son no running. Okay. And you, Wilfredo, where rain. do you live? No, in my home, no raining. Okay. And where are you? Mm, so, so. No, where? Location. Where? where? I'm not, my, my location is Toluca, Miramonte. Oh, all right. What about you, Emilio? Where are you located? <coughs> in Salvador. Um, estoy cerca de, de la Toluca. So, uh -huh. el Boulevard Constitución. Oh, and there is not raining, you think, right? No, raining. Uh, uh, por las seis de la tarde. It rained. Um, sí. Oh, okay. So, it's already passed. Sí, yes. <laughs> okay. Here it was raining a little bit, but it was really cold. And that's weird because these days it has been really hot, right? Did you know that we we didn't have rain Monday? Today is Thursday. I don't think we had rain all week. Yo creo que no había llovido toda la semana so, en San Salvador. And then oh. in my area. And then supposedly... Did you see the sky the day before yesterday, guys? The color was like orange. Se fijaron que el cielo estaba como de color anaranjado todo el día. Um, ayer o anteayer, creo. Supposedly it's because there are Sahara dust again. Tenemos polvo del Sahara de nuevo para mejorar todo. <laughs> so that way, supposedly it was hotter. Supuestamente por eso estaba más caliente, right? So maybe a reminder, como recordatorio, mm -hmm. manténganse hidratados, tomen antialérgicos, <laughs> y si no necesitan salir, no lo hagan, porque el sol está like crazy. Y si no el I sol... didn't, <laughs> teacher, I didn't <laughs> leave the office all day. Mm -hmm. You didn't leave the office? Mm -hmm. All wow. day. Wow, that's terrible. Well, but at least, are you in air conditioning, Emilio? Yes. Ah, oh, that, that's better, at least. <laughs> you can mm -hmm. live with that. <laughs> si no le hace daño, you can live with that. All right. So for tonight, we're going to begin with the student's manual. Remember, do you guys remember what we spoke about yesterday? What was the topic? Who remembers what was yesterday's topic? What did we see in grammar? Can we in grammar? In grammar, are you? Who remembers? Yeah. <laughs> we began. We began with Sim the simple present negative. Uh -huh. Simple present negative and simple present affirmative. Y esta vez ya introducción a verbo de acción. Okay. No solo el verbo ser o estar, ¿verdad? No solo con el verbo to be. Y veíamos que las estructuras son bastante similares en el aspecto que sujeto, verbo to be, complemento. Y para acciones es sujeto, verbo de acción, complemento. La única diferencia es si este sujeto es tercera persona, ¿qué le agrego al, al verbo? ¿Qué letra le agrego en tercera persona? La S. S. Correct. Le agrego la letra S. S. She goes to work. He travels to Spain, we dance all night, he prepares the homework, right? So, siempre, y la idea es que ustedes puedan ir haciendo ese intercambio. Hablo en plural, hablo en primera persona, segunda persona, pero si cambio a tercera, le agrego el verbo, a la, la S al verbo, en afirmativo, presente, right? Specifically in that scenario, okay? We're going to begin with the student's manual tonight. Vamos a iniciar viendo el manual del estudiante acá. All right. And we have here an exercise number two. You have to match the activities with the performance. All right. 
Vamos a leer las descripciones de lo que hace la plaza y van a decir cuál de estas plazas es. ¿Ok? Tenemos bookkeeper, bookkeeper, el que lleva los libros, right? Financial analyst, financial analyst, human resource specialist. Human Resource Specialist, Digital Marketing Manager, Insurance Agent, el que vende aseguradoras, seguros, and the Software Engineer, right? Okay, so number one, keep track of the financial accounts of companies. Lleva record de las cuentas financieras de las empresas. B. Letter B, Financial Letter B. Analyst. Yes. Ok. ¿Todos estamos de acuerdo? <risa> o podría ser también la número dos. Help people and businesses manage their finances. Esta persona le ayuda a la gente y a los negocios a manejar sus finanzas. Ok. Bookkeeper. Ajá, entonces, ¿Cuál sería la uno? Bookkeeper. Sí. Bookkeeper. El Bookkeeper. Nombre... Letter B. A, B. Uh -huh. Let's go with number three then. Yes. Know the policies and regulations involved in the management of employees. This person knows the policies, la, las políticas y regulaciones envuelta en el manejo de empleados. B. What letter? C. Correct. Human Resource Specialist. Seems, seems correct to me. Number four, create and advertise the company over the social media. D, letter D. Mm -hmm, that is right. Digital, Digital marketing. Marketing, marketing. marketing is, is the pronunciation, teacher? Marketing. Yes. Marketing, yes. Correct. Okay. Digital marketing manager. manager. Number five, help people and company against financial loss and manage risks. E? Yeah, that would be letter E, insurance e. agent, correct. And then number six, design e. and F. develop different F. softwares. F. Exactly, letter F, software engineer. Very good, okay. So now we have this one in here. One more. Okay, so we are gonna do a listening exercise. So we're gonna do a listening exercise. I'm gonna stop sharing this. I'm gonna go to the exercise. De vez en cuando ya la están viendo, por favor. Yes, teacher. Okay. This listening is about work. All right. So, um, for warning, advertencia justa, van a escuchar inglés británico a continuación. Okay. So, you're going to do the preparation and then the listening. Okay. For the preparation, we have to match the jobs and the pictures. Okay. For example, this one. Dentist. That's right. This one would be the dentist, right? What about this one? Teacher. This is a teacher, right? Number three would be? Doctor. The doctor. doctor. Mm -hmm. And then... Just a minute. So this one. Shop assistant. This would be the shop assistant. And this one? Pilot. The pilot. And this one? The nurse. This is a nurse. And then we have cleaner and police officer right there, okay? So we're just gonna 
mark them here. Bear with me for a minute. I'm not sure if we did the same exercise last week or is this a similar one? Do you remember guys? Do you remember if we did this last week or it was similar to this one? ¿Se acuerdan si ya hicimos este ejercicio o era solo similar a esto? Similar. Similar, okay, good. I'm, it's the same page, so we're gonna go there. Let's hear the, this, the listening part first. A. I work on Saturdays and in the school holidays. Saturdays are busy because that's when everyone goes shopping. Our shop sells clothes and accessories for men, women and children. I work in the children's department. It can be crazy sometimes, but it's fun. B. I work during my summer holidays when I'm not at university. Oxford has thousands of tourists in the summer, so it's easy to find a job as a tour guide. I take tourists to visit the university colleges, and then we go down to the river. We go along the river on a boat. The tourists love the boat trip, but last summer, one tourist fell in the river. I love meeting people from all over the world. No, yo creo que este ya lo hicimos. ¿Se recuerdan ustedes? ¿O oh, no fue con ustedes? ¿Quién se buen remember? Si me escuchan. Yes, teacher. Um, yes. Hola, hola. I remember. De que ya lo hicimos, ¿verdad? No, me. For me, I no remember. Ah, ok. Es que... For me, it's similar. Ah, ok. Es que me parecía... Ah, porque esta es la unidad 2, no es la... Ni siquiera es el mismo libro que usamos la semana pasada. Así que, bueno, no lo puede ser el mismo. Let's continue no. with the listening. Y luego hacemos el, no, el no, exercise. No, no, no. Ok. Bueno, entonces sí podemos seguir. Sí. I like my job. But lots of people don't like coming to see me because they hate dentists. Sometimes it's very hard work, but it's great to help people when they have a problem. It's so important to look after your teeth. D. My job is very difficult, but I like it because I love flying. I fly planes that take people to different places on holiday. Most of the time I fly in Europe to places like Spain, Greece and Italy. The most difficult thing about my job is when the weather is bad. Snow and thunderstorms are the worst. Uh, the best thing is visiting different places. E. I work in a hospital in the city centre. It's a very big hospital. I help the doctors with the patients. I give them their medicine and look after them when they feel ill. I love my job, but I don't like the uniform and sometimes I have to work at night. This recording was brought to you by the British Council. All right. So now we're going to check them understanding by answering the multiple choice. Primero les vamos a leer las preguntas, right? Y luego vamos a escuchar el audio una vez más. Y ustedes vayan poniendo la respuesta en sus cuadros, right? O notes, right? So, speaker A. Speaker A, does he enjoy his job? Yes, no, sometimes, right? So, let's hear it one more time. Vamos a escucharlo una vez más. From the beginning. Y ustedes me dicen. A. I work on Saturdays and in the school holidays. Saturdays are busy because that's when everyone goes shopping. Our shop sells clothes and accessories for men, women and children. I work in the children's department. It can be crazy sometimes, but it's fun. B. 
Okay, letter A. Does he like, does he enjoy his job? Does he sound like he enjoys his job or not? Disfrutar. Disfrutar su trabajo? All right, vamos a hacer lo siguiente. No. <laughs> vamos a ver lo siguiente, vamos a hacer el transcript. Ustedes van a ir leyendo cada una de las letras y luego contestamos, ¿ok? Para auxiliarnos más. Ok, so we have one, two, three, four, five letters. So I'm going to need five volunteers to read. Each of you is going to read one letter. Cada uno lee un, una letra, ¿ok? Y luego contestamos las preguntas, ¿ok? Um, Emilio, help us with letter A, please. Um, Leslie, help us with letter B. Letter C, Natalie, please. And then we need a volunteer for letter D. We need a volunteer for letter D and E. Ocupamos dos volunteers más. Uno para la letra D y uno la E. Solo van a leer ahorita. <laughs> Um, Mateo, ¿nos ayuda con la letra D, por favor? And Wilfredo, no sé si nos ayuda con la última, con la E, por favor. It's okay. okay. Thank you. Let's go, Emilio. I work on Saturdays and in the school holidays. Saturday are busy because that's when everyone go shopping, our shop sells clothes and accessories for men, women, and children. I work in the children's department. It can be crazy sometimes, but it is fun. All right, let her be. I work during my summer holidays when I am not at university of four house thousand of stories in the summer, so it it is easy to find a job as a door guide. I take tourists to visit the university college and then we go down to the river. We go along the river on a board the Doris love the boat trip, but last summer, one Tori field in the river, I love meeting people from all over the world. Very good. Let's go with letter C, please. I like my job, but a lot of people don't like coming to see me because they hate dentists. Sometimes it's very hard work, but it's great to help people when they have a problem. It's so important to look after your teeth. Nice, very good. Let's go with letter D, please. Mate. Uh, my job is very difficult, but I like it because I love playing. I fly planes that take people uh, to different places on holiday. No sé si me escuchamos, perdón. Yes. 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 Pero es todo el yes. párrafo, Mateo. Okay. Most of the time I fly in Europe to places like Spain, Greece, and Italy. The most difficult thing about my job is when the weather is bad. Snow and Thursday storm are the worst. The best thing is visiting different places. Thank you. Letter E. I work in hospital in the city center. It's a very big hospital. I have the doctor with my yeah. patients. I give them their day medicine 
and look after them when they feel feel ill. Love it, my job, but I don't like the uniform. And sometimes I have to work at night. All right, thank you. So now that we have read the listening, we're gonna check the answers, okay? So letter A, does he enjoy his job? Sometimes, no, or yes? Yes, for me, I, I, okay. I enjoy my work. Okay, letter, uh, pero era letter speaker A. Está preguntando oh. por el speaker A. Uh, It's okay. Okay, when does a speaker A work? Weekdays, weekends and holidays, or summer holidays? Ya lo escuchamos, ya lo leímos. Summer holidays. Okay, we're going to check it one more time. And it says, I work on Saturdays and in the school holidays. Right? Okay. So, again, so he says weekends and. Weekend holidays. holidays. Mm -hmm. Next, when does the speaker be work? When he is at the university, weekends or summer holidays? Summer holidays. All right. Next, when does the speaker B say tourists love doing? Visiting universities, taking a boat trip, or swimming in the river? Swimming in the river. All right. Are you sure it's swimming in the river? Let's read. The tourists love no. the costa? The, tip. the boat Sorry. trip. No, this is swimming in the river, right? No, the boat trip. Is it the university? Taking, Taking a boat trip. Boat trip. Mm -hmm. Does the speaker see like his job? Does the speaker see like his job? <laughs> Does the speaker see like his job? Yes, Está ahí es lo primero que menciona el speaker, sí. Sí, ¿Qué opinan ustedes? Sí, no. Ahí lo dice. Él mismo está dando la respuesta. Es lo primero que menciona el speaker, sí. Él dice, I like my job. Tal cual. Él, él mismo nos da yeah. la respuesta. I like my job. I like, I like my Entonces, job. Entonces, does the speaker see like his job? Yes. Absolutely, completely, definitely, yes. yes. Right? Lo dice más claro imposible. Ok. Alguien me iba a preguntar algo, dígame. No. No? No, no, no. no. It's good. All right. Next one. What does the speaker be? Say is difficult about being a pilot. Traveling to many countries, learning many languages, flying planes in bad weather. Letter D. ¿Qué es lo malo de su trabajo? Traveling to many countries. When the weather is bad. Uh -huh. when, the ba when the weather is bad, right? So he says, I finish in the bad weather. Uh, correct. And then, what does the speaker D say is the best thing about his job? Visiting different places, meeting different people, or the different weather? What is the best part, the part that he likes? Uh, 
Al final nos dice el the best. No, visiting different places. Visit di different. Visiting different places. Visiting different places. Okay. So, what does he say is the best thing? Uh, visiting visiting. different places. Uh -huh. And then, what does a speaker E not like about her job? The doctors, the sick people, or the uniform? The uniform. The uniform. That's right. She doesn't like the uniform. The uniform. All right. And you got out of eight. Correct. Ahora, quiero preguntarles. Sentí que les costó bastante y casi nadie estaba contestando. Pero era porque no But. se entendía o era porque... ¿Qué, ¿Qué sintieron? ¿De, com de complicado o de fácil? O... Necesito que me ayuden a entender para ver si sigo poniendo ese tipo de ejercicios o los de No, es por mí es good, but um, mm -hmm. um, now no watch the, the, the en la pizarra, pues no lo veía bien. Oh, all right, that's, that's good. Tenemos el caso de Wilfredo. ¿Y los demás? Ah, yo perdí la red, creo que eso no me escuchaban tanto como estaba hablando. Ah, ok, Mateo. Y los, los demás, quiero escucharlos. No quiero pensar que no me estaban poniendo atención. Porque ese material se los he preparado con dedicación, jóvenes. <risa> como para que estén distraídos en estas dos horas. Ok, so, nice. tips, tips and techniques que puedo darles para ustedes. Um, yo sé que todos estamos aprendiendo en el programa de inglés para el trabajo, pero el inglés en general lo van a hablar en la vida general, ¿right? El que hablen en el trabajo lo hablan en la vida en general. Si sí, alguna vez les toca hacer exámenes para becas, para estudios, incluso para algunos trabajos les hacen pruebas de inglés también de proficiencia, siempre, siempre, 99% de las veces tengan por seguro que va a haber un examen como este, de Listening Comprehension. Entonces, y en esos exámenes no pueden ver ustedes el guión, no pueden ver esta parte escrita, solo les toca el listening, lo escuchan una vez y que Diosito nos oh, ayude, ¿verdad? <ríe> Entonces, yes. vamos entrenándonos, ahorita yo les voy poniendo siempre el guión porque vamos iniciando, es más que lógico que nos vamos acostumbrando al sonido de las palabras, al sonido de las frases y lo voy viendo también, ¿ok? Pero si ya viéndolo, no estamos contestando, también me, me levanta a mí como dudas, ¿qué más podemos hacer, right? Pero si es porque algunos me estaban prestando full atención, ahora es el llamado, jóvenes. Concentrémonos, focus. Y remember, si quieren comer, si necesitan tomar algo, pueden hacerlo, está perfecto, no se les prohíbe nada de eso, ¿de acuerdo? Y todo lo que tengan que hacer para mantenerse despiertos y prestar atención, right? So, We're gonna stop this one here. Huh? Le voy a pasar asistencia. Please be ready to stay present. Estamos a jueves 13. Okay. We have Edwin Alfredo Minco. Um, Vanessa Guadalupe Carranza. Presente. Thank you. Moisés Elías Torres. Enrique Manuel Rosales. Wilfredo Renderos León. Presente, teacher. Thank you. Mateo de Jesús Torres. Present. Thank you. América Lisset Campos. Wilmer Alexander Mendoza. Present. Thank you. Claudia Vanessa Escobar. Rosemary Flamenco. Natalia Alexandra Leiva. Present. Thank you. William Eduardo Enríquez. Javier Adonai Garay. Present. Thank you. Oscar Ernesto Rodríguez. Present. Thank you. Alba Margarita de Río. Leslie Lisbeth Castro. Present. Thank you. Israel Emilio Leiva. Present, Miss. Thank you, Carlos Armando Carpio. Present. Thank you, María del Carmen Recino. Y Ángel Alexander Rivas. 
Esta noche solo voy a estar de oyente que estoy en empresa en área de impuestos, entonces no puedo. No hay problema, thank you. Ok. All right, so we're going to check the presentation right now. Bear with me for a minute. And I'm going to show you guys. Ayer les mencionaba sobre adverbs of frequency, right? Ayer les mencionaba sobre adverbs of frequency. <laughs> Me confirman cuando ya vean la pantalla. Oh. Ready. Ready. All right. So we got the adverbs of frequency. Les decía que en present simple, en general, los frequency adverbs es lo mismo, frequency adverbs. Los van a ocupar en diferentes tiempos gramaticales, no solo en present. Pero acá los vamos a introducir. Así que tenemos whenever you want to speak a hundred percent, cuando siempre pasa algo, se ocupa always, right? Y ahí tenemos el ejemplo, I always study after class. Tenemos dos, cuatro, seis, ocho, así que ocupo ocho voluntarios. Cada uno lee uno. Ninety percent, el frequency adverb y el ejemplo. Eighty percent, el frequency y el ejemplo. Y así vamos. Ocupamos ocho voluntarios. Solo van a leer lo que está ahí. Um, Emilio, please. Con el segundo, usually. Vanessa, con normally. Leslie, con often. Eh, Wilfredo, con sometimes. Natalie, occasionally. América, con seldom. Y nos falta hardly ever y rarely. Carlos, ¿nos ayuda leyendo hardly ever, por favor? Ok. Y Oscar, no sé si nos ayuda con never. Yes. Ok, vamos a iniciar, Emilio, please. Um, Percentage. Yeah. Usually, I usually walk to work. Uh -huh. Thank you. Next. Leslie está en I normally get good marks. Ok. ¿A quién le toca hablar la normally? Perdón. A mí. Ah, ok. Thank you. Number, well, next. Often. Eso sí era el mismo. <laughs> Often. I often, I often read in bed at night. Uh -huh. Often la pueden intercambiar con frequently, es lo mismo. Okay. Next. 50% uh -huh. and sometimes sing in the, the shower. Uh -huh. I sometimes sing in the shower. Next. 30% occasionally. I occasionally go to bed late. Thank you. Next. Carlos, hardly ever, rarely. Yeah, estuvo cierto. <laughs> Early ever, rarely. Uh -huh. I, uh, uh -huh. I hardly. I hardly ever get angry. Yes. Nos faltó alguien que tenía seldom acá. Ajá, uh -huh. eso no, no ha pasado, la de cierto. Uh -huh. Pero bueno, si me ayuda, Carlos, de una vez. Sí. Seldom. I seldom put sell. On my fault. Thank you. And then we've got the last one. Oscar? And never. Vegetary never ate meat. Thank you. All right. Entonces, vamos a resumirlo. Si siempre pasa algo, ocupo always. Si siempre, bueno, casi siempre. Usually, right? Normally, generally, es como suele pasar. Es bastante parecido con often y frequently. Ojo, en la vida real usted no se va a detener a pensar qué porcentaje de poder. De, no, se ocupe con el que se sienta más cómodo hablando, que refleje lo que usted quiere expresar. ¿verdad? Luego tenemos often, often, 
y frequently es exactamente lo mismo. Frecuentemente. Often es decir con frecuencia o frecuentemente. Es lo mismo exactamente. Usted dice la que prefiera. Acá la T no suena, es muda. Solo suena often. ¿okay? Luego tenemos sometimes para decir a veces seguido. A veces cuando es bastante seguido. Luego tenemos occasionally, que casi que se traduce solito, ocasionalmente. Seldom es como decir pocas veces. Pocas veces. Seldom. Luego tenemos casi nunca o rara vez. Hardly ever, casi nunca. O rarely, rara vez. Y never, definitivamente nunca pasa. ¿Ok? Ahora bien, estos no se usan a lo loco. <ríe> Hay estructuras para utilizar. Por ejemplo, ustedes anoche empezaron a ver verbos de acción. Estos, la mayoría están con verbos de acción. Study, walk, get, good mark, read, sing, go to bed, son verbos de acción. Presten atención que la regla dice, estos adverbios de frecuencia siempre van a ir antes del verbo principal cuando estoy hablando sobre verbos de acción. ¿Ok? Si tengo verbos de acción, es sujeto, frequency adverb, verbo. Miren la estructura. Sujeto, frequency adverb, verbo. Sujeto, frequency adverb, verbo. ¿Ok? Eh, Leslie, dígame. Perdón, teacher. Ah, que ah, pregunta. Wilfredo tiene pregunta. Es, when the people this say the several times, teacher, no es adverb de frecuencia. De frecuencia. ¿Cómo, ¿Cómo no? También, es, también cuenta es como uno. Eh, no es un adverbio de frecuencia, es una frase de tiempo. Okay. Se le llaman time phrases. Los, okay. ad, los adverbios de frecuencia son una categoría que está adentro de las time phrases. Entonces, es, es parecido. ¿eh? Several times es como decir... Es sometimes. Sometimes. Uh -huh. Es bien okay. similar a sometimes. Okay. Y lo único importante es que cuando ustedes están expresándose con verbos de acción, go, eat, drink, sleep, rain, cualquier ah, verbo yeah. de acción, el, sub, el frequency adverb siempre va a ir antes. Por ejemplo, yo no puedo decir I study always, no se puede. I walk usually, no se puede. I get good marks normally, no se puede. ¿Ok? Hay unas, hay unas cuantas excepciones, pero ahorita quedémonos con esta parte. Okay. En general, frequency adverbs antes del verbo de acción. I always okay. study. I never drink. She always prepares. They sometimes work. Dígame. Wilfredo, repeat your words, please. No, but the other frequency is several times, but teachers say me only is the say sometimes, como algunas several, veces. Uh, several times, es decir, muchas veces. Several times. Several times. Es decir, several times. Es como decir muchas veces. Uh -huh. Okay. Es bien parecido a sometimes. Uh -huh. Es correcto. Okay. Thank you, teacher. Ahora bien. Si yo estoy hablando con el verbo to be, ser o estar, los frequency adverbs van a ir después del verbo to be. Y aquí tenemos, miren, sujeto, am, um, is, o are, o verbo to be, como se lo quiera resumir. Y después el frequency adverb. He, sujeto, is, verbo to be, always happy. He always is happy, no se puede. <ríe> He usually is happy. Mm. Okay. Entonces acá, verbo to be va después del verbo to be. Verbo de acción va antes del verbo de acción. Okay. Just for you to remember that part. Esa parte es bien importante. Vuelvo y repito, no se, no se trata solo de empezar a hablar, sino de seguir estructuras cuando estoy hablando. ¿Preguntas hasta acá? <coughs> yes, no. Then let's no. make sentences. Vamos a hacer oraciones. Escriban tres oraciones. Escojan cualquiera de los frequency adverbs. 
dos de esas oraciones que sean con verbos de acción y una que sea con el verbo to be, para que puedan practicar las dos reglas. ¿Ok? Les voy a dar cinco minutos, son las 42, a las 47 les podemos empezar a escuchar. Escríbanlas para asegurarse de que llevan cada parte de la estructura. Tres oraciones. Teacher, teacher. Dígame. Eh, ¿Me puede repetir la indicación? Perdón, es que. Eh, sí, van a escribir tres horas. Sí, van a escribir tres oraciones. Escojan cualquiera de estos. Van a escribir tres oraciones, Oscar. Dos de esas oraciones van a ser con verbos de acción, siguiendo esa estructura. Y una va a ser con el verbo to be, siguiendo esta estructura. La que les acabo de dar. ¿Ok? Tienen cinco minutos a partir de su momento. Escríbanla y asegúrense de que lleve cada parte de la oración. ¿Ok? Si tienen preguntas, acá estoy. Vamos a escuchar a Javier Adonai y luego a Wilfredo, por favor.
Wilfredo ya, ya tenía la mano ahí, perdón. Ok, ok. Eh, first, he is a good employee, but never working in vacation. Um, Repitámoslo. He is a good employee. Uh, but, but never but sorry, but never working in vacation. Um, ahí falta algo, sería but sujeto de nuevo, but he never Ah, uh, he never, sorry. He works. never working in vacation. Sí. No working, works. Yes, works. Works, works. Uh -huh. Sí. Works Leamosla de nuevo. He is a good employer, but he never works in vacation. Eh, he's, no, solo he. He okay, never. Ajá. He never. Ajá, correct. Perfect. Está bien, la siguiente. Eh, I often forget the things I hate to do. All right. <laughs> okay. Mm -hmm. valid, valid. Three, number three is Tina always eat popcorn when watching a movie. All right, good. Is alguna con el verbo to be, Javier? No. <laughs> Se le olvidó. No, pero está bien. Las tres que hizo están bien. Pero la primera era porque eran dos oraciones sí, y cada una lleva. Uh -huh, pero de ahí, de ahí está muy bien. Thank you. Okay, Vamos gracias. con Mateo. Mateo, adelante. Ok, eh, la primera, she usually cooks her breakfast. Ok. Eh, they always play soccer after school. Uh -huh. He is normally angry. He is normally? Angry, enojado. Oh, all right. He's normally angry. All right. Very good. Las tres, Mateo. Thank you. Emilio, please. Uh, first, I look, I occasionally run on Sunday in the bike path. Okay. Um, number two, I never practice mountaineering. Uh -huh. uh, number three, uh, with a uh, verb to be. Uh -huh. I am usually at church on Sunday morning. Very good. Nice sentences, Emilio. Thank you. Thanks. Mm -hmm. And Wilmer, please. Okay. I always work every day. Uh -huh. He usually plays soccer. Okay. They are hardly ever angry. <laughs> They are hardly ever angry. Very good, Wilmer. Good sentences. Leslie, please. Diana usually works on Saturday. Uh -huh. She always drink coffee. Uh -huh. She is sometimes walk in the park. Uh -uh. Walk, no. Porque el verbo tu viva solito, no puede ir con verbo de acción. Pero puede decir, ella está, yo solo digo, ¿verdad? O sometimes. Sometimes. Puede decir, she is sometimes at the park. No tiene que agregar el walk, sino que está diciendo ella está a veces en el parque, ¿verdad? Uh -huh. Good, thank you. Okay, Veamos los demás. Do we have more sentences? Pending. Ahora es cuando revisamos. Luego solo vamos a estar practicando verbal. Natalie, please. Sonia usually go to sleep early. Go or goes, Natalie? Yo pues Tercer. go, pero Ajá. tercera persona goes. goes. Ajá. Okay, thank you. Uh -huh. I sometimes take the bus. Uh -huh. And she is normally sad. <laughs> wow, yes, that's a good sad <laughs> sentence, but good, Natalie. <laughs> thank you. All right, thank you. Next one, let's see the others. Rosemary, America, tenemos nuestras oraciones. América, la escuchamos. No, no. Rosemary, no. Ah, ok. América, la escuchamos. ¿Ustedes escuchan a América? No. No, no se escucha América. Mm, vamos con Wilfredo. Wilfredo se no me okay. ha dado la suya, ¿verdad? 
Yes, no, 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 but it's now. I always go, I always go and walk in mm -hmm. the morning in the park. Okay. My wife is always loving. All right. I never drink coffee in the night. Very good. Nice sentence, Alfredo. Bien hecha. Y vamos con William, please. Um, I always launch after work. I always launch. ¿Y dónde está el verbo, William? Um, quiero ver. Oh, acá, work. No, acá me hace falta el verbo. Ajá, porque lunch es almuerzo, pero no es ningún verbo. Ajá, es cierto. Ok. Bueno, voy a arreglar esta. Tengo tres más. Ok. Eh, I usually room to work. Ok. Uh, and sometimes eat in the full, in the full, full court. Ok. I am vegetarian, never eat meat. Uh, ahí hizo dos mezcladas, pero las hizo bien, así que está bien. Um, sería, I am vegetarian, y sería uh -huh. otra, I never eat meat. Ah, ok. Uh -huh. okay. Eh, en la primera lo que le faltaba es un verbo, por ejemplo, have lunch, eat lunch, entonces eso. Ah, ok. <laughs> Como para acompañar la palabra lunch. Very good, okay. William, Perfect. nice job. All right, everyone, oh, okay. so that's good. Perdón. Ah, oh, okay, Rosemary. <laughs> Dígame. Juan Pablo, sometimes go to, to football class. I always sing in the car. He is usually, usually alone. Okay, he's usually alone. Nice, Rosemary. <laughs> Thank you. Good okay. job, everyone. Muy bien. Si estamos siguiendo bien la estructura de cómo usarlo. Okay. So now, I'm going to show you guys the student's manual one more time. Just a moment. Okay. And here in the first exercise on the student's manual, we have this part. Dice, brainstorm about job positions at your workplace and say three activities that you do there. Lo que van a hacer a continuación es que van a entrar a las salas y van a crear una conversación en la que cada uno de ustedes va a platicar con... Esa es una conversación. Tiene que sonar a conversación. No puede ser como, what do you do? Uh, I, ¿qué? I teach English. What do you do? I work at the office. <ríe> Tiene que ser una conversación, ¿ok? Agréganle comentarios, agréganle frases, cositas así, ¿ok? Right? Y un escenario, ¿ok? Van a haber tres, de dos a tres personas por sala, van a tener diez minutos, bueno, quince minutos porque es larga. Cada uno de ustedes tiene que mencionar de tres a cuatro actividades que hacen en su trabajo, cosas que hacen ustedes en su trabajo. Pero no las van a decir así como una lista, first, dicen, no sino que, como les digo, es conversación. A mí si me preguntan, por ejemplo, Miss, what do you do at work? Esa sería como la pregunta de entrada, ¿verdad? ¿Qué haces usted en el trabajo? Miss, what do you do at work? Y vamos a hablar de mi trabajo de día, right? So, I work at a logistics company. So, I have many activities that I do in the day. But, let me tell you, the first thing that I do, la primera cosa que hago, the first thing that I do in the morning is prepare my coffee. I don't start my day without coffee, right? And later, sometimes I start to work on my emails and answering my my uh, my customers. And I usually eat my my breakfast. I usually eat my breakfast at eight eight a.m. or sometimes at eight thirty, depending on the time. And I like to eat eggs every morning. I like to eat eggs. But teacher, no, teacher, y, please. Dígame. Teacher, solo quería decir una pequeña oración de, la, de lo que acaban de decir. Perfecto. Solo, para, pa, pa, solo para participar. Está I never perfecto. go to the I never go to the movies, este Dick. Never. I never go. I never go to 
to the movies multicinema movie okay. stick. All right. <laughs> Eso está bien, Alex. Está bien okay. hecha. Hay sujeto, verbo de frecuencia y verbo de acción. Está muy bien. Thank you. Gracias por compartirla, Alex. All right. Good. Entonces, si se fijaron lo que yo les estaba relatando, no les dije, Miss, what do you do at work? No les dije, first I drink coffee, then I check my emails, then I do this. Then, no les di una lista, ¿verdad? Les dije una cosa que hago, les comenté, a veces pasa esto, pero depende de esto. Usualmente me gusta comer esto, pero a veces no hay. Entonces, así, ¿verdad? Ese tipo de cosas es las que van a ir usando, haciendo ustedes al conversar. Tienen que sentirse más cómodos. Y cuando regresemos a la sesión, no va a ser tan como robótica la interacción. Tiene que ser más fluida, ¿ok? Cada día lo vamos a ir mejorando y mejorando, ¿ok? Por eso les voy a dar 15 minutos para que les quede chance. Si cuando regresemos necesitan más, ustedes me dicen, pero ahorita saquemos al máximo los 15 minutos. Recuerden, cada uno de ustedes va a mencionar de 3 a 4 actividades que llevan a cabo en su trabajo, háganlo conversacional, ¿ok? Las salas están abiertas a partir de este momento. Pueden ingresar. Tienen 15 minutos a partir de las y 9 del 9. Es una mejoración. I always uh, uh -huh. go to the park. Okay. I usually listen to music in my house. Uh -huh. It is I always eat pizza. I always she, eat pizza. Uh -huh. Uh -huh. Está muy bien, Carlos. Uh -huh. She's never eat hamburger. No. no. She is never. Ahí está diciendo ella nunca es o ella nunca está. Entonces ah, no se puede mezclar con no la puedo. Ajá. Tienen que ser, por ejemplo, she is never in the office, she is never in the park. Cualquier cosa. Bueno, no, así. Nunca te cuáles sí son vale. Cualquiera, solo que el is es verbo to be, cero estar. Entonces, ah. she is, ella nunca está o ella nunca es. Entonces, por eso ya no lo puedo mezclar con verbo de acción. Ya. Yeah. Uh -huh. Solo en ese no se puede. Sí, solo con el verbo to be. Cuando el verbo de acción, como las que me dio anterior, están perfectas. Wow. Uh -huh. okay. Voy a entrar a la sala. Perfecto, Carlos. Lo veo en 15 minutos. ¿Mateo va a tener problemas para entrar a la sala? o Ah, está presentando problemas de red. Ok. Um, Wilfredo, ¿usted va a poder ingresar? Yo lo estoy conectando a la máquina, mí, porque me está acabando ya la batería. Uh, pero ya, ya ingreso. Perfecto, no hay problema. entonces. Carlos, ¿pudo ingresar? Así es. ¿Será que me puede enviar con Rosemary que me sacó la de la reunión, de la sala? ¿Con quién estaba, María? Con Rosemary. Quiero ver. Que me... Ah, en la sala 4. Ya la, ya sí, la a... sala 4. Ahorita la agregué. Bueno, gracias. Ya está, María. El cargador.
Oh. Ahora estamos aquí ya, todos. All right. Did you finish the conversation, guys? Did you practice? Are you ready? No. Which are, uh, for the we are ready. Or I need the five minutes, please. Okay. All right. Thank Todas you. las salas necesitan más. Sí, sí. For my group, yes. Yes, teacher. Okay. Voy a, ya están abiertas las salas. Les voy a dar cinco minutos más. Terminan de prepararse y regresamos. Okay. Ya están abiertas las salas. Pueden ingresar. No lo dejo ingresar, Wilfredo.
Si quiere para el dolor de garganta y garbantina. ¿Qué es eso? Se lo tomó. Coja tu medio que le va bien. ¿Cuánto le dice? Bueno, ojalá que sea. I'm so sorry. <laughs> <We're listening. All right, we're all back to the session. Okay. All right, now we're all ready, right? We're going to begin listening to room number one. We have yes. Alexander, America, and Wilfredo. Go ahead. Yes, please. you're reading. All right. Yes. Hi, Alexander. How are you? Uh, I'm fine. I'm fine. Nice. What are you doing? Uh, it's only in the working, uh, but it is uh, hi. What are you doing in the world? Hi, Wilfredo. I usually work in the office making calls and sending emails, but before that, I always have my copy. I like my work. And I enjoy it. Oh. And you, Alexander? I usually, este, oh, I usually in the works at night. Uh, uh, sometimes. Mm -hmm. oh, always in the morning. Always in the morning. Uh, during coffee with pupusas. Mm -hmm. After, mm -hmm. after in the working in the in the paper, digital mm -hmm. operation, accounting, mathematics in the software contable, eh, emitir este, send reports, mm -hmm. and for, for, for close este, in, the, in the month. In the month. Okay. Ah, este, and you, Wilfredo? Uh, for me, in the morning, in my work, is the is always always in the morning the drink coffee, the cup coffee, and, and the frequently is I is necessary the meeting with my coworker, but usually I my long the lunch is for the twelve p.m. and afternoon. I need the same the report my boss. It's, it's the day. It's my work is very good. Okay. I like. Nice to meet you, Walker. I see. It's finished. Finished. Very finished. good job. <laughs> si se fijan, como ahora ya va saliéndoles una conversación y no solo una pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, remote, eh, automático, ¿verdad? Ya va sonando un poquito más conversacional que los primeros días. Así que muy buen trabajo, room number one. Oh, thank you, Miss. Vamos thank con you. sala número dos. 
Vamos con Leslie, Mateo, and Oscar. Go ahead, please. Hello, Oscar. Hola. Eh, ¿Me escuchan? Sí. Ah, perdón. Es que sí, tenía problemas con el micrófono. ¿Vamos a comenzar otra vez? Hello, Oscar. Hi, Leslie. I pleasure to greet you. How are you? I tired. I I we had a lot of worries work this week. What are you doing? I do maintenance maintenance work and building carpenter and sometimes electric electricity. How about you? I am my boss new assistant. I usually help him with this agenda a bit stressful. It's it's tired, Leslie. Yes, and I like the job. Finish teacher. All right. Acá sí nos falta un poquito más de conversacionalidad, right? Agregarle comentarios, por ejemplo. Eh, Mateo mencionaba sometimes do this and that. Tal vez les dice, oh, that sounds really interesting. And do you like it, right? Try to make it a little bit more conversational. Nos quedamos como bien cortitos en la conversación, pero sí quiero darle beneficio porque ocuparon frequency adverbs and the verb to be, uh, and the action verb to present correctly. Así que buen trabajo. O sea, el número dos, Leslie y Oscar, buen trabajo. Vamos Gracias. ahora con room number three. Tenemos a Emilio, Natalie y William Enrique. Buenas noches. Eh, William, hi, how are you? Hi, nice, and you, Emilio? Good. Eh, William, eh, tell me, eh, or tell you, what do you do at work? Um, Emilio, um, my uh, office work uh, from uh, Monday uh, to Friday. Uh, Sometimes I go to other cities. Um, for example, um, Santa Ana. Santiago de María, eh, Aguachapán. Um, I like my job uh, for 10 reasons. It's hiding to drive far. Oh, yes. Um, very tired. Yes. I uh and you Emilio. Uh at uh, work I always always see emails and sometimes I drink coffee in the morning and listen to music to not be bothered. And normally uh, in the afternoon I I have meetings every day. Um, and you, Natalie, tell you, what do you do at work? Hi, guys. I work in an ONG. My activities are always in the office. I don't go to other countries. My first activities on the morning normally are supervised the social media and the new projects. Actually, I am in a uniform project, so I always stay attend to the supplier and the questions of the parents. That way, the uniforms for the new school year. I have the support of my boss. She is usually happy, but is always presses me to do the best. Emilio, surprise, William and I work together. Will, will normally support me in the projects. Oh, really? Very good. And uh, Natalie is many tasks. Natalie is multitask. 
Thanks. Thank you. Good conversation. Also the response time. Algo importante en una conversación es el tiempo que nos tardamos en que fluya, en que responda la otra persona o en que siga la conversación. Ustedes lo van improvisando, lo van mejorando cada vez, improving, lo van mejorando cada vez más. Así que también muy buen trabajo, sonaron bastante conversacionales, bastante naturales. And you use the structures, usaron at frequency adverbs, correctamente para verbos de acción y correctamente para verbos de vida. Very good job, thank you, room number three. Thanks, All right, now we're going to listen to room number four. And here we have. Carlos Armando, María del Carmen, and Rosemary Flamengo. Los escuchamos. Hello, Mary. Hi, Charlie. Hello, Rose. I get up at 5 a.m. Weekday to cook lunch. I, I leave home at 6 a.m. I take my daughter to school. Then I go to work. I don't no, I do fun dicer it's a project. And you Charlie? I usually get up six in the morning, get ready, go to work. I'm at work. I usually do clean my activities activities are never the same. That's why I like my work. I check brake, oil, engine, electrical system, and also wash car. And you, my, my, Maria? Hi, Carlos. Uh, hi, Elwell. Here are part a.m. o'clock in the morning. Um, then I was for the bus at 5 a.m. o'clock to, to go to work low. My breakfast is at 6 a.m. o'clock in the morning. I start my work at my house at 7 8, 7 a.m. o'clock. I clean in my workplace. Then I do labor. There's um fabric and garments to be to be too for lace production. Thank you. Finish me. All right, tienen que avisarme. <laughs> Thank you. All right, so very good. Room number four. Um, quiero felicitarlos porque sí vi que estuvieron organizando las, las expresiones con el frequency adverbs correctamente. Um, todavía sonaba que estábamos leyendo y eso es, es entendible, pero lo quiero felicitar porque no se tardaron, sino que trataron, a pesar de que iban leyendo, lo trataron de hacer lo más natural posible. Y así de eso se trata. Poco a poco yo lo voy mejorando, lo voy mejorando, hasta que me va saliendo lo más natural, right? Así que muy buen trabajo, hasta la cuatro. And then, uh -huh, we're going to listen to room number five. Room number five, we have Javier Adonai, Vanessa Guadalupe, and Wilmer Alexander. Los escuchamos. Hello, guys. How are you two? How was work? Hello, Vanessa. Very well. I arrived at 7 o'clock, had breakfast at night, at 10 I had a meeting, then I take a breakfast, a break, pardon. Later, later I made the report, then I going to have my lunch. Interesting. And you, Javier? What about you? Yeah. Okay, today was a bad day. I often my breakfast in house. I'm very hungry, furious, and I am muddy. Oh, seriously? How about for you tomorrow will be a better day? So don't forget to be 
to breakfast so you don't eat bad mood. Finish, teacher. All right, thank you. La parte última, eh, creo que Javier estaba hablando en pasado, no estábamos en presente. Solo lo último, I am, I am not. So, pero está bien, está bien, lo adaptamos. And, it was very conversational, so no tal cual una conversación. Um, sentí que estaba muy cortita para, para lo que era, pero lo ejecutaron bien. Lo ejecutaron bien, siguieron las lecturas y un buen trabajo con esa parte que les fluyó. Muy bien fluida la conversación, que es lo que vamos buscando poco a poco, right? Así que muy buen trabajo también, a las cinco. Thank you everyone who participated. All right, so we're going to go to the presentation again. And... So let's check these exercises in here, all right? So we have, it says, complete the sentences in present affirmative, depending on the subject. Siempre, siempre, siempre tomamos en cuenta el sujeto para ver cómo colocamos el verbo, right? So, number one. Acá, por ejemplo, tenemos el ejemplo. My mom, tercera persona, she. My mom sleeps early every day. En paréntesis me va a dar el verbo que quiere que yo utilice. Yo lo voy a modificar en presente simple según el sujeto. Right? Number one. Ustedes me van a ir diciendo, I always, y lo terminan. I always listening to music in the morning. Listening, no. I always listen. Listen. Escuchen. Uh -huh. Así como está acá. Okay. I always listen to music in the morning. All right? Presente simple, el verbo en su forma base. Number uh -huh. two. Uh -huh. Number two. We. We shirts. have. Correct. We have pink shirts at home. Pink That's shirts at home. Correct. Number three, Kate and Cynthia. Like, I like it. Like, like, no le agrego ese porque Kate like. y Cynthia es el plural de. Si fuera solo okay. Kate o solo Cynthia, se sería she. Like. Ah, ok. Pero aquí hay dos personas, like. el plural ellos, ellas. They like that TV show. Kate and Cynthia like that TV show. It, I it, never. It, Dígame. What? Eso es únicamente for, for he, for she, for it, and for first la, person. La S, ajá, third person. La S en el verbo, cuando hablo en afirmativo, solo es para he, she, it. O los nombres propios de he, she, it. ¿No? Uh -huh. Ok, number four. I never watch, watch TV, TV at night. TV at at night. night. Exactly. I never watch TV at night. Number five. We. We went. Want, want something to want, eat now. Tal cual, no lo modifico. We want something to eat now. Number six. To eat now. She likes. Like, black, she, she, likes, likes she likes. Black t-shirt. Aquí se aplica la de la tercera persona. She likes black t-shirts. Number she seven. Likes. My sister. My sister has. Has. Oh, a new pair on jeans. Has. Este verbo, como es irregular, cambia para tercera persona. Has. Has. My sister has a new pair of jeans. Uh -huh. has. My sister has. has. My sister has a new pair of jeans. Correct. Number eight. He. Teacher, teacher. Dígame. Teacher, en number ¿Sí? seven. Uh -huh. This verb have de tener es. Uh -huh. Es, es un verbo irregular. Yes. Sí, en este escenario, sí. Y cambia. Eh, cambia, no es... sí. Have, have, have. Okay. Lo puede escribir, please. Sí. Acá, lo voy a poner en Have, have, have. Ahí está en presente, pasado y participio. Ustedes van a saber cuándo un verbo es irregular, porque en, parte, en pasado y en participio dos cosas le pueden pasar. O se mantiene igual o cambia por completo. Eh, okay. Cuando es participio, ¿cómo podemos ocuparlo? Esos son los tiempos perfectos. O incluso lo vamos a ir viendo ya, por ejemplo, sí, tiempos perfectos, ya los podemos ir ocupando. Y has, 
es la persona have have ahí me faltó Emilio se lo voy a poner así have o has en presente solo en presente cambia es en presente have es todos los sujetos menos tercera y has es para tercera persona presente has es para tercera persona has Okay. He has, he has, it has. No. <laughs> Sorry, teacher. Dígame. No hay problema, se lo pongo de nuevo acá. Have. Uh, y le voy a poner ahí, bueno, el signo igual. My have es para I, you, we, they. Ahí está en el chat. Have es presente okay. para eso, sujeto. Y has es presente para he, he, he. It. Uh -huh. has I have, he has. You have, she has. We have, it has. They have, he has. Okay? Uh, for present. Uh -huh. Eso es presente. De ahí los okay. otros ni se preocupen ahorita que todavía no estamos ahí. Uh -huh. Ok. Good. Vamos con number eight. He. I need. No, ¿qué le falta ahí, María? Uh, Needs. Uh, a new uh, uniform. He needs. Se lo acabamos de decir, María, qué barba. <risa> he needs a new uniform. Que le ignore, dice la misma. Number nine. My brother. ¿Qué le agrego aquí? Like, my brother like. likes to go shopping. Likes, no. my brother no. likes to ah, go Sin miedo al éxito. Siempre que usted vea tercera persona o su equivalente, usted póngale ese al verbo en afirmativo. Yes, Ernesto. Plays. Video games every day. Video games every day. Nice. Good. So now we're going to check the negative version, which is what we saw last night, right before we left. We have complete the sentences in just the form of negative, right? Example, my mom doesn't sleep every day. Ustedes ya saben cuál es el auxiliar para eh, primera, segunda, tercera persona y plurales, right? Si no, se lo voy a poner acá en el chat para que lo reflexionemos. Negativo, don't, y se lo voy a poner igual, I, you, we, they, y doesn't específicamente para tercera persona, he, he, and it, ok, es como lo más, lo más resumido que yo se los puedo dar, Okay. Entonces, si ven el not, es que van a ocupar o don't o doesn't, dependiendo de el sujeto. Entonces, I, I don't not watch movies on Netflix. Sin el not. El not ya va ahí en el don't. I don't. Uh -huh. I don't watch movies on Netflix. Uh -huh. I don't watch movies on Netflix. Correct. Number 12. We. We don't. Uh -huh. um, like. Uh -huh. We don't like. Like. Like to eat the restaurant in the city. Correct. We don't like to eat at restaurants in the city. Number 13. They. Don't. Uh -huh. Work. Work every day. Correcto. They don't work every day. Number 14. Paola and Luis. Plural de. Doesn't. Doesn't. Uh -uh. Doesn't. Ya les no, había dicho. Don't. Don't. Okay. Uh -huh. don't listen to rock music. Exacto. Paola and Luis. I said they. Ellos. ¿verdad? Paola and Luis. Don't listen to rock music. Number 15, we done. Mm -hmm. we how, done. English, uh -huh. how English class on Saturday. 
Exactly. We don't mm -hmm. have English classes on Saturday. Number 16. Aquí cambia lo que vamos de ver. Uh -huh. She, she, she doesn't. doesn't. Think, ojo. Ojo. Como tiene el auxiliar doesn't, aquí el have no va a cambiar a has. Solo Sería cambia el afirmativo. Uh -huh. Porque tienen el doesn't, ya hace el cambio el, el, de toda uh -huh. la oración. Entonces, she doesn't have English classes on Sunday. Uh -huh. She doesn't have English classes on Sunday. Emily. Doesn't. Uh -huh. Do work. Do her homework at night. Exactly. Correct. Emily doesn't do her homework at night. Ella no hace su tarea. 18. He, he doesn't. He doesn't uh -huh. do the market on the weekend. ¿Y el verbo? Eh, he doesn't not. Does, doesn't go. He doesn't. Does. Does. Aquí está. Go. Uh -huh. Go. Entonces, ¿cómo es la oración? It doesn't, it doesn't go, doesn't go, go to, the to the supermarket on the weekend. Yes. No es tanto de velocidad ahorita y de estructura lo que me interesa con ustedes. ¿okay? La velocidad la van a ir agarrando con la práctica. Pero yo no les sugiero ir acelerado si no han agarrado la estructura primero. ¿De acuerdo? Vamos yes. con number 19. Manuel. Doesn't. Él sería como una tercera persona. Doesn't Eso. like. Okay. Exactly. It's what you hear. Perfect. Manuel doesn't, doesn't like. No. No, ahí no le agrego ese. Porque ya tengo el auxiliar doesn't. Él está haciendo It todos likes. los cambios. Uh -huh. Ok. Entonces, ajá, sería como dijo Javier. Manuel doesn't like. With sushi here. And number 20, oh. my sister. My sister. No. Doesn't exercise. Exactly, my sister doesn't exercise in the morning. Correct. <laughs> All right. Now, ya quiero ver si se memorizaron o si se familiarizaron más bien con las excepciones. Hay dos que les acabo de mostrar acá. Por ejemplo, si llevo un auxiliar en mi oración, el verbo que sigue se va a quedar en su forma básica. Esto es específicamente ahorita, hablando en presente simple, no nos metamos a nada más. Presente simple, si tengo un auxiliar, o sea, ¿y en qué oraciones se ocupa un auxiliar? En negativo y en pregunta. Entonces, donde hay auxiliar, el verbo no se modifica en presente. Okay. En afirmativo, sí, si sí cambia, por ejemplo, has para tercera persona, porque no hay auxiliar. She has classes on Sunday, ¿verdad? Pero si hay auxiliar, no cambia. Have. She doesn't have. Esa es la primera, como exception. Y la segunda, que veíamos por acá. He doesn't. ¿A dónde estaba? He doesn't go to the supermarket. ¿Cuál era? Manuel doesn't like. Oh, sí. Que eh, Manuel doesn't like. Ahí no le agrego la S. Igual que has, no va a cambiar. Porque tengo un, ¿un qué? ¿Qué hay en esa oración? Correcto. Auxiliar. El auxiliar está haciendo el cambio. Entonces yo ya no modifico el verbo que le sigue. Vuelvo y repito, estamos en presente simple. ¿Ok? All right. Esta parte es importante que se los memoricen porque vienen los repasos. ¿Ok? Y de paso les sirven en la vida en general. <ríe> ok. So we have a summary. Acá tenemos resumido. Y vamos a ver, ya vimos esta parte, los statements. Los statements es lo mismo que affirmative sentences. Esto ya lo vieron. Sujeto, verbo, complemento, sujeto, verbo, sujeto, tercera persona, le agrego la S, complemento, right? afirmativo. Esto también ya lo vimos, negativo, ¿verdad? Does not, doesn't, do not, don't, es lo mismo. Y ahora empezamos con las yes or no questions. En simple present, para verbos de acción. Recordarles, verbos de acción en presente simple no se mezclan con el verbo to be. Por ejemplo, aquí dice, miren, do I like ice cream? ¿Me gusta a mí el sorbete? No puedo mezclarlo con am I, do I, no, ¿verdad? 
el am, is o are no tienen nada que hacer acá. No tienen arte ni parte con los verbos de acción en presente simple. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo mis oraciones, de, mis preguntas de sí o no? Igual que con el verbo to be, las preguntas de sí o no las iniciaba con el verbo to be. Aquí las voy a iniciar con el auxiliar. Dependiendo del sujeto, mi auxiliar puede ser do o puede ser da. Cualquiera de los dos. Siempre que hay verbos de acción en presente, usted inicia con una de estas dos, dependiendo del sujeto. No, no puede decir, por ejemplo, María, you work in a bank. Aunque suene como pregunta al final, María, you work in a bank. No está preguntándole porque no le he puesto auxiliar. ¿Ok? Y no ha iniciado con el auxiliary. ¿Cómo sería la pregunta entonces? María, do you work in a bank? Ahí sí. All right. Aunque la otra persona le entienda, si lo está calificándome, créame que lo van a descalificar, right? Porque no se trata de hablar como queremos, es de seguir structures, all right? No puedo preguntar sin auxiliar, no pasa eso en la vida. Entonces, do o da para preguntar en presente, verbo de acción. Y la respuesta es corta, yes, you do, no, you do not. O pueden decir don't. Si sienten que de uno los atrasa, digan don't de una vez. O does not, doesn't. ¿Verdad? Ustedes escogen. Entonces, yo les pregunto a ustedes, do you like the class? Ustedes pueden decir, yes, we do. O no, we don't. Right? It's your option. Um, yo les pregunto, do you, oh, does he work in a bank? Yes, he does. O no, he doesn't. Okay. Ahora, aclararles una cosa. Acá tienen options. <ríe> Vuelvo y repito, ustedes siempre tienen más de una opción para expresar. Yes, he does. Vamos a hacer una pregunta acá en el chat. Se la voy a poner. Por ejemplo, does your boss arrive early? Tu jefe llega temprano. Does your boss arrive early? Ok, usted me puede decir, ah, yes. Supongamos que varón, yes, he does. Ok, sí, sí lo hace, hasta ahí. O la versión larga que ustedes pueden escoger también, yes, he arrived early. ¿Qué acaban de hacer ahí? Una oración afirmativa que está rep repasando lo que yo les pregunté. Vos arrived early, he arrived early. Okay, para ofrecer la pregunta en una oración afirmativa. Eso es como la versión larga. Ustedes escogen, ¿no? O si fuera negativa, no. He doesn't. No, él no lo hace. No llega temprano. No, él no lo hace. Versión cortita. O no. He doesn't. He doesn't arrive early. Mismo escenario, pero hace una oración negativa para ofreciendo lo, la información de la pregunta. No, él nunca llega temprano. No, él no llega temprano. ¿Verdad? Ustedes escogen cuando, cuál, con cuál contestan. Solo lo que quiero que sepan es que you have different options, right? No es caso como siempre tienen que ser respuesta corta o siempre respuesta larga. No. Lo que no se puede hacer es mezclarla. Por ejemplo, yes, he does arrive early. No. <laughs> yes, he does. I am a kid. Oh, yes, he arrives early. Your option. Ok. Les voy a hacer un par de preguntas a usted. <laughs> no son bromas. Escriban una pregunta ahorita a ustedes. Solo una. De sí o no. Pueden hacerla en tercera persona o en plural. Como ustedes gusten. Solo una pregunta. Escriban. Do you take a shower every day? Is, <laughs> does he live in your house? Etc. Right? Y si ya la tienen, me dejan escucharlo. Solo una. Levanten la manita y la escuchamos. America, please. 
Do you like sushi? Perfect. <laughs> Very good, America. Next. Thank you. Well. Veamos, veamos. Natalie, please. Does she drunk every Saturday? Does she what, Natalie? Drunk every Saturday. Oh, ahí está en pasado. Es drink. Uh, Does she drink? Uh, yeah. uh -huh. okay. Does she drink every Saturday? And that is perfect. Incluso preguntó con frequency adverb. Muy bien, Natalie. William, please. Do you like to shower at night? All right, that's a good one, William. Thank you. Maria, please. Do you like English class? Perfect. Very good, Maria. Good question. All right, so we're going to stop here. Le vamos a quedar hasta acá. Mañana vamos a introducir la práctica de estas um, para que ustedes puedan seguirse familiarizando con estas estructuras. Okay, le voy a pasar asistencia. Please be ready to say present. Dame un minuto. Vamos a jueves 13. Edwin, bueno, no, es no está. Vanessa Guadalupe Carranza. Present. Thank you. Moisés Elías Torres. Enrique Manuel Rosales. Wilfredo Renderes León. Presente, teacher. Thank you. Mateo de Jesús Torres. Present. Thank you. America Lisset. Present. Thank you. Um, ayer se quedó Mateo, creo. Uh, América, usted no se ha quedado asesoría, ¿verdad? No. Si se puede quedar, me avisa. Por... Solo okay, son unos sí. minutos. ¿Ok? Eh, Wilmer Alexander, ya lo dije. Present. <laughs> Thank you, Wilmer. Claudia Vanessa Escobar. Rosemary Flamenco. Present. Thank you. Natalia Alexandra Leiva. Present. Thank you. William Eduardo Enriquez. Present. Thank you. Javier Adonai Garay. Present. Thank you. Oscar Ernesto Rodríguez. Present. Thank you. Alba Margarita de Rivas. Leslie Lisbeth Castro. Present teacher. Thank you. Israel Emilio Leiva. Carlos Armando Carpio. María Present. Carmen Recino. Thank you, Carlos. Present. Thank you, Ángel Alexander Riva. Presente. Thank you. All right, that's going to be it for tonight. Get some rest, yeah, get some sleep. I will see you tomorrow. Bye-bye. Tomorrow. Bye, teacher. See you tomorrow, Bye, teacher. Bye, take care. Bye. Listo, que me toca removerlos a mano porque se quedan ahí. <ríe> Pero ya no están ahí en realidad. <ríe> ¿Qué tal, América? ¿Cómo están? Bien, ficha, bien. Nice. Le comento, solo son unos minutos para que usted me diga si necesita, um, quizás que le explique algún tema más o refuerce algún tema, si algo no lo explique bien o si tiene solo comentarios. Eh, no, ninguno son los comentarios de que no han podido bajar. Bueno, mañana voy a ver eh, si me meto para bajar las tareas. Ok. Eh, creo que no las baja, sino que solo las contesta en línea, América. Ok. Y uh -huh. esas son evaluadas, dicho. Sí, sí son evaluadas, pero por Insafor, para poderles mover a ustedes al otro móvil. Tienen que completar las horas de asistencia, la participación y la plataforma. Uh -huh. Ok, ok. Ahora claro. que lo hice mañana, lo vamos a revisar para ver cómo vamos todos, ¿ok? Ok, ok. Ok, bye. Bye.
Ok, teacher. Thank De you. acuerdo. Ok, entonces ya se puede desconectar, América, no hay problema. Que descanse, sí, feliz noche. Igualmente, bye. Bye.